呃，各位大家好，今天给大家讲一下这个蜕皮漆的绅士化啊，什么时候才可以浇水啊？或者说蜕皮漆是不是一点水都不能浇啊？那首先呢，我先给大家看这一盆啊，大家这个仔细看一看它现在的这个样子啊，基本上是每一颗它都是有纹路的啊，但是我给大家看一看一周前它的样子啊，大家看看这个样子，基本上是什么纹路都没有啊，很丑啊。那我进行了什么操作之后会变成这样的呢？啊，是因为它已经逐步逐步进入到蜕皮的这个末期了啊，就基本上快蜕完了。所以说我在昨天的时候啊，给它进了一下盆，啊，因为这个已经皮都蜕的差不多了，所以说一泼水下去，这个里面的这个心头就。撑破啊，老老头老皮了啊，就撑破这个老皮了啊，就展现出这种各种的这个花纹了啊。这一盆实际的播种时间其实只有一年半啊，一年半，大概一年六个月吧，差不多一年半时间啊。但是个体已经相对会比较大啊，因为这个品种本身就是个体比较大的啊，它是应该是算子熏吧，算子熏啊，子熏的个体本身也比较大，好不好？所以说今天给大家讲一下这个绅士花啊。这个蜕皮的绅士花什么时候浇水啊？我觉得它等到老皮干的差不多的时候，你是需要通过浇水来帮助它把这个老皮给撑破，展现出它真实的这种样子的啊。当然，蜕皮的这个前期啊，你少浇水为妙啊，因为我之前的视频讲过二退。如果说你之前水浇的很勤快，对不起，基本上都会二退。而每一次二退，你的苗都会小一圈啊，或者说每一次二退，你的绅士花都会小一圈。啊，这个应该很好理解哦，因为它这个养分被吸收过两次啊，当中肯定是有损耗的，所以说它就变小了。而、啊、像我这种啊，这个呃，它蜕皮期间完全断水啊，等到这个皮已经很薄的时候，就给一泼大水啊，这个状态真的是非常漂亮啊，这个也是播种的这个魅力吧啊，每一颗都不一样啊，每一颗都不一样啊。好，今天这个视频讲到这儿啊，我希望大家的绅士花都能够蜕好皮。